。五月份的一天午后，我穿过校园往家里走，瞥见一小节断木，如获至宝。我很高兴就把它捡起来，想着被扔掉的东西，或许我可以做个小木工活。手工那可是我的一个大兴趣。喜欢我的视频吗？点个赞，考虑订阅吧。也欢迎你的留言，告诉我你的想法，我会非常高兴。我的视频每两周左右更新一次，我还有一个微信公众号，详情在视频的下方。也欢迎你订阅留言。我脑海中有一个设想，想象成品的大概样子。木头中间凿几个洞，放些土，把我的多肉植物种进去。多肉加木头，晨起的阳光透过窗户照在它们身上，一定是岁月静好，特别治愈。这块木头非常硬，我开始是用那小小的雕刻刀试图凿洞，当然是怎么试怎么失败了。如果是个枯木，或许最终怎么着我也能凿几个洞。可是那是石木哎，应该是传说中硬度很高的那种樟木，雕刻刀挖洞岂不是隔靴搔痒？这节断木的直径远远大于我一只手全部撑开的距离，重量相当不轻。我就这样单手做下垂动作，硬生生把它扣提着带回家。五只手指紧张的手背上轻轻爆出。那时，如果以仰视的角度来看我的手，那手部动作绝对是九阴白骨爪的架势。就这样，区区一段小小的路程。我竟然走了十几分钟才到家。持之以恒的几个小时去掉树皮后，当然不是一天完成的。精神愉悦固然重要，但总得先保证肉体活着。除去外层的黑色的斑点和腐烂，有那么一刻，我被深深的惊艳到了，确定是美丽的感动。但是我没有流泪。我就那么任性地感受着什么是内心的喜悦。一节断木，臭皮囊下竟然有如此美丽的内涵，突然让我想起了何氏璧。庆幸这节木头是我自己造的，我当时没忍住，一下子给他拍了很多照片，又兴奋地发给家人，就差当时没公开发在网上。因为放在家里，我担心有虫蛀，于是在上面敲了一些樟脑丸，味道实在是太大了。锯下来的干枯树皮，我就收拢了一下，放入透明容器里，再加上土，置入多肉，美丽大变身。越看越喜欢，想想当初我如果用了电钻
那怎么能有这种意外惊喜呢？我直接用电钻钻几个洞。原本我就只想在上面凿几个深浅不一的洞而已，也没想过要去整侧面。计划只是保留它原始的外貌。仔细看呢，有一种横看成岭侧成峰的感觉。于是呢，我自己那颗不安分的心又想着要不要上色呢？配上蓝天、朵朵的白云、层层叠叠的山林，那就不仅仅只做多肉的座椅了，会越发有光芒了。于是呢，我就开始捯饬我的染料，想象搭配何种颜色。可惜呢，最终丰满的想象被自己拙劣的技能打败了，成品不怎地，还不如保留本色呢。有一天，我碰到我一个邻居，我又没忍住，把拍的照片给他看了。他随即要我去捡木头，我们两个还兴致勃勃地聊了捡木头的战略和计划。虽然最终没有成型，但分享喜悦的那一刻总是那么难以忘怀。断木和多肉的组合，之后我妹想要，但我送给我妈了，因为我很担心我的外甥女把她给扼杀了。她已经开始走路了，她这个年纪，谁养娃谁知道，什么事都能干得出来。这个视频的完整文字内容在我的微信公众号里，你感兴趣的话可以去看看，名字就叫《第一次木雕经历》。谢谢你观看我的视频。